الحمد للہ نحمد ہو ونستعین ہو ونست فرو و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیات اعمالنا میں یہد اللہ فلاح مدل و میدل الفلاح ہاد اللہ و شہد و اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و شہد و ان محمد عبد ہو و رسول ہو اما بعد گنیت رکری اللہ ملا اللہ ون نلڈ یار خلیم آل اندیا توحید جماعت ان سار بل ایر پاڑ سیئے پٹر کرائے اندہ پودھ کوٹ نیہل چی لیں اسلاحت ان پار ویل سونیم انگر تلائپ ولنگ پٹر کرائے سونیم انگر اونڈ ارکی رضی انروم آدن مولم اور منیدن تان ننیک انگر منیدن اکے یند بادی پیم ایر پڑتی وڈلام انگر نمبی کئیں Muslim semua hati leh parawalah eh irkan. Aderik pada payah rukalah yang musuti kunci kerakan. Sila ur rukalah leh billy endu sulwar kan. Sila ur rukalah leh ye wal seiwi nai. Urdu pesegera makal jadu endu kuri putu war kan. Islah tin par wajil. Suni aderik sakti unda. Nenaita manida nak kiri itu hiya sunya tin mulam. Enda badi pay eventu mana alam yer periti buda mudi imang. Adai periti Islam enna suluk rade. Enre arindu holwade Muslim galin mide karami. Sunya tin periti arindu holwader kumun bahe. Islam tin poluwan ay adi pade yai nama manai warum. Nama tu mana dila alam mahe badindu holla eventu. Islam tin adi pade enna. Wanak itu kuriya wan Allah itu itu vira vira yar mil nai Allah matum dan wanaga pada endum yendu uru wanak mah iran dalum Allah uru Rabbu alamin uru wanak mah tiram dan atahiya wanakam selutta pada endum Allah ini nadiil yadayum yarayum kondu boy nirti pada kuda ade yen bad Islam ti nadi pade tiru Quran apadi dan Allah ini namba endu mendre nama kelam panikinre لیسا کمیسلی شیئن اوانی پونڈر ایدو ملنی اللہ رب العالمین این نام یوار نمبر ونڈو منڈرال یندہ اور تنی تنمی لیم اللہ ورک نگران ون یار ملنی یندہ اور کوری پٹ پنبی لیم اللہ وی پونڈر سیل پڑا کوڑی اور یار ملنی ایدو ملنی نام آنے ور مادی و مارند وی ترک رہے پلا نیرنگلی لوگ رہے سورة الاخلاص قل ہو اللہ واحد Anda hati ayam kuda nama kita hiya telinga ni ya tuh kau kau yang Allah tuh ini pati nama apa ni nombor bentuk mengira ceria na puri dalih nama kita telinga pada tu kerap. Walam ya kun lahu kufuan nahl Allah berk ni kerana apa ni ada orang milai. Ba Allah tuh ini Muslim kali apa ni nombor nombor bentuk mengira Allah matum dan orang kau pada bentuk. Yenda uru orang kau mah iran dalum ada Allah uru matum dan selutta pada bentuk. Allah sel beru beri pola, ber yarum sel beru mudi aave. Allah uku batu me irikin dre tanitu aman achel. Inda ula hatila yendu boruluk ku milai, yendu mani daluk ku milai yengra nambi kai. Over muslimin ula hatila i mahal mah eh, badindir ke bentu bentu dulu Quran sulgrad. Agan aldan, inda nambi kai ki macam mah eh. Allah uwe yapri nambu amo, Allah uwin panbu kuriti yatehi ya nambi kai lirup amo. Adil yendu wandrei, pira nabar galuko, porul galuko, valengi vital. Adi Islami markam, irai wanal manni kya pada adi syirk kendre, inai wai pendu warni kira. Nama kallam terium, taayat katu adi batri markam inna sunna de. Nabi alaihim sallallahu alaihi sallam agarhal, taayat ani wadi syirk kendre, inai wai talente sunna arla illya. Man taalak tami matan fakad asyrak. Yavar oru oru thai thai thunga vidu varo, avar Allah virki nai garpithu vittar. Oru kairai kattu vadinal yappadhi nai vipu yer padu gradhi. Thai thai patti nam samudhaya makkalukki vilakki cholla vindi avu shime illai. Oru halat lela yendu oru muslim nabar yeduttu kundalum. Valaitthu valaitthu thamudhiya udam bilai thai thai khatti irupar. Kai la patta oru moonu thai thai. Idupla unne, kalutthila unne, irukkara edangal lela thai thai khatti vittu irupar. Siri koran di kalau kum katiti kulwar gel, periyam orang kum katu war gel. Ippo adum yatniyo pala daru akali le, 
ஏன் இறைவன் மட்டும் வணங்கப்பட வேண்டும் என்று இறைவனை துதிப்பாட வேண்டிய பள்ளி வாசல்களிலேயும் தாயத்துகள் கட்டப்படுகிறது அந்த தாயத்து கட்டுவது எப்படி இணை வைத்தலாக ஆகின்றது ஒரு முஸ்லிம் தாயத்து கட்டுகிறான் என்று சொன்னால் ஒரு கயிற்றையோ ஒரு சிறு துண்டு பொருளையோ தன்னுடைய உடம்பில் கட்டி கொள்கிறான் என்றால் அவனது நம்பிக்கை என்ன எனக்கு இந்த தாயத்தை கட்டுவதன் மூலம் எந்த துன்பமும் ஏற்படாது என்னை பீடித்திருக்கிற நோய் நொடிகள் இந்த தாயத்தின் மூலம் நீங்கிவிடும் இப்படியான நம்பிக்கையில் தான் ஒவ்வொரு நபர்களும் ஒவ்வொரு முஸ்லிம்களும் தாயத்தை கட்டுகிறார்கள் வெறுமனே கயிறை அழகுக்காக கட்டவில்லை என்னுடைய உடம்பில் இருக்கிற இந்த கயிறு எனக்கு இனிமேல் வரவிருக்கிற துன்பங்களை எல்லாம் வர வரவிடாமல் தடுத்துவிடும் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற முசீபத்துகளை எல்லாம் நீக்கிவிடும் எந்த துன்பமும் என்னை அணுகாது என்கிற நம்பிக்கையில் தான் தாயத்தை கட்டுகிறார் அப்படி என்றால் இங்கே அல்லாவிற்கு இணையாக ஒரு அற்ப பொருளை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிற தன்மை இருக்கிறதா இல்லையா எந்த துன்பமாக இருந்தாலும் அந்த துன்பத்தை ஏற்படுத்தியவனும் அல்லாஹு ரபுல்லாலமீன் அந்த துன்பத்தை போக்க வல்லமை கொண்டவனும் அல்லாஹ் ஒருவன் மாத்திரம்தான் ஒரு முஸ்லீம் எப்படி நம்பணும் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த துன்பத்தை தந்ததும் அல்லாஹ் இந்த துன்பத்தை போக்க விருப்பவனும் அல்லாஹ் மட்டும்தான் அல்லாஹுவை தவிர எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த துன்பத்தை வேறு யாராலும் எந்த பொருளாலும் நீக்க முடியாது இப்படித்தான் நம்பணும் அந்த நம்பிக்கைக்கு மாற்றமாக தாயத்து அணிகிற கலாச்சாரம் இருப்பதனால் தான் நபியல் நாயகம் அதை சிர்க் என்று இணை வைத்தல் என்று சொன்னார்கள் ஏன் அல்லாஹ் மேல வைக்க வேண்டிய நம்பிக்கை ஒரு கயிறின் மேல வைக்கிறாய் ஒரு கயிற்றையனுடைய உடம்பில் கட்டி கொண்ட காரணத்தினால உனக்கு நோய் வராதா துன்பம் வராதா உனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற நோய் நொடிகள் நீங்கிவிடுமா இறைவன் எத்தகைய துன்பங்கள் எல்லாம் ஏற்பட வேண்டும் என்று விதியில் வரையறுத்து வைத்திருக்கிறாலும் அது எதுவும் வராமல் தடுக்கப்பட்டு விடுமா அப்ப நீ அல்லாஹ் மேல் வைக்க வேண்டிய நம்பிக்கையை அற்ப கயிற்றின் மீது வைக்கிறாய் தாயத்து என்கிற பொருளின் மீது வைக்கிறாய் இது இணை வைப்பு என்று மார்க்கம் சொல்லு இப்படி எல்லா அம்சங்களையும் நீங்கள் பாருங்கள் மார்க்கம் எதையெல்லாம் நமக்கு இணைய வைத்தல் என்று சொன்னதோ அது சின்னஞ்சிறிய காரியமாக மனித பார்வையில் பட்டாலும் கூட அந்த காரியம் இறைவனால் இறை தூதரால் சிர்க் என்று இணைய வைத்தல் என்று அடையாளம் காட்டப்பட்டதற்கு அல்லாஹுக்கு நிகராக அந்த பொருளை அந்த நபரை அச்செயலை ஆக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும் ரசூல்லா வேற எதையெல்லாம் சிர்க் என்று சொன்னார்கள் சகுனம் பார்ப்பதை சிர்க்கு நாங்கள் சகுனம் பார்ப்பது இணை வைப்பு சகுனம் பார்ப்பது இணை வைப்பு என்று அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் சகுனம் பார்த்தல் என்றால் என்ன எந்த ஒரு காரியத்தை துவங்குவதற்கு முன்பும் சகுனம் நல்ல சகுனமா நல்ல நேரமா நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் நம்ம சமுதாயத்தில் கூட பத்திரிகை அடிப்பார்கள் அல்லவா திருமண பத்திரிகை அடிப்பாங்க எந்த திருமண பத்திரிகையை நீங்க பாருங்க நம்ம ஊர்களில் எல்லாம் பார்த்திருப்போம் நிகழும் ஹிஜ்ரின்னு ஆரம்பிப்பாங்க நிகழும் ஹிஜ்ரி ஆயிரத்தி நானூத்தி முன்னூத்தி ஒன்னு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு பெரியவர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டு நிச்சயிக்கப்பட்டபடி தீன் குல செல்வன் யாரு பள்ளிவாசலுக்கே தொழுகைக்கு வந்திருக்க மாட்டாங்க தீன் குல செல்வன் அடுத்து பொம்பளைக்கு தீன் குல செல்வி அந்த மூதவிக்கு தொழுகனா என்னன்னு தெரியாது அல்லாஹனா என்னன்னு தெரியாது ரசூல்னா யாருன்னு தெரியாது அவளுக்கு அடைமொழி தீன் குல செல்வி சரி இந்த தீன் குல செல்வனுக்கும் இந்த தீன் குல செல்விக்கும் பெரியோர்கள் நிச்சயித்தபடி திருமணம் நடைக்கும் எந்த நேரத்தில் பத்து முப்பதுல இருந்து பனிரெண்டு மணிக்குள் பத்து முப்பதுல ஆரம்பித்து பனிரெண்டு மணிக்குள் முபாரக்கான வேலையில் இது முபாரக்கான நேரம்னு உனக்கு யார் சொன்ன காலையில பத்தரையில் இருந்து நண்பகல் பனிரெண்டு மணி வரையிலும் தான் முபாரக்கான அல்லாஹின் அருள் பொருந்திய நேரம் என்று அல்லாஹ் சொன்னான நபியல் நாயகம் சொன்னார்களா அல்லாஹுவோ ரசூலோ சொல்லாத ஒன்றை நீங்களாக மனிதர்களாக சுயமாக கற்பனை செய்து சகுனம் பார்த்தலின் அடிப்படையில் இந்த நேரத்தில் தான் நாங்கள் திருமணம் செய்வோம் இந்த நேரத்தில் செஞ்சா தான் எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை வராது இப்போ குடும்ப விவாகரத்து பெற்று பல சண்டைகள் நடைபெற்றிருக்கிற எல்லா திருமணங்களும் பெரியவர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட அந்த முபாரக்கான வேலையில் தான் நடந்துச்சு இருந்தாலும் சகுனம் பார்க்குறாங்க அப்ப மார்க்கம் எதையெல்லாம் இப்படி சகுனம் பார்க்கிறார்களோ அத மார்க்கம் சிர்க் என்று இணை வைத்தல் என்று சொல்லுது ஏ அல்லாவின் அதிகாரத்தை நீ ஏன் கையில் எடுக்கிற இது நல்ல நேரம் என்று மார்க்கம் சொன்னதா 
இது அபா முபாரக்கான அருள் பொருந்திய நேரம் என்று அல்லாஹ் சொன்னானா அப்ப எல்லா நேரத்தையும் அல்லாஹ் தான் படைத்து இயக்கி கொண்டிருக்கிறான் என்று இருக்கும் போது குறிப்பிட்ட நேரத்தை மாத்திரம் இது பறக்கத்து பொருந்திய நேரம் என்று நீயாக இட்டு கட்டினால் இது அல்லாஹின் அதிகாரத்தில் தலையிடுகிற காரியம் ஆகவே சிறுக்கு இது இணை வைப்பு அதே மாதிரி பல சவுனங்கள் பார்ப்பாங்க வெளியே போகும்போது பூனை குறுக்க போயிருச்சுன்னு வைங்க ஆக வெளியே போகும்போது பூனை குறுக்க வந்துருச்சு போற காரியமே உருப்படாது இவர் என்ன எதுக்கு போவார்னு பார்த்தா அஞ்சு ரூபா டீ குடிக்க போவார் அதுக்கு போறதுக்கு பூனை குறுக்க வந்துருச்சான் பூனை குறுக்க வந்துருச்சு போற காரியம் எப்படி உருப்படும் வீட்டுக்குள்ள போய் திரும்ப ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு வருவார் அந்த டீனி வீட்டுல உட்காந்தே குடிச்சிடலாமே அது குடிக்காதனால என்ன ஆகுது இது இந்த பூனை வந்ததுனால உனக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்பட்டது அப்ப அவர் உள்ளத்துக்குள்ள நம்புறாரு இந்த சகுனம் எல்லா சகுனம் பூனை சகுனம் பள்ளிய சகுனம் பார்ப்பாங்க பள்ளி கத்துச்சுன்னு வைங்க இவங்க புருஷ முன்னாடி ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த அம்மா சொல்லும் புருஷன்ட்டாங்க நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி வைக்கணும் வாஷிங் மிஷின் வாங்கி வைக்கணும் அந்த நேரம் பார்த்து பள்ளி சத்தம் போட்டுச்சுன்னு வைங்க பார்த்தீங்களா பள்ளியே சொல்லிருச்சு எது உங்க வீட்டுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வேணும்னு பள்ளி சொல்லிச்சா வாஷிங் மிஷின் வேணும்னு பள்ளி சொல்லிச்சா இவர்களாக ஒரு கருத்தை சொல்லும் போது பள்ளி சத்தம் இட்டு விட்டால் அதில் சகுனம் பார்ப்பது பள்ளியே சொல்லிருச்சு நான் சொன்ன கருத்து சரி இப்படி பள்ளியில் சகுனம் பார்ப்பார்கள் பறவையில் சகுனம் பார்ப்பார்கள் காகத்தில் சகுனம் பார்ப்பாங்களா இல்லையா காகம் கத்தினால் சொந்தக்காரங்க வருவாங்க அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நம்புவாங்க முஸ்லீம்கள் இன்றைக்கும் பலர் நம்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் பெரியவங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க சொந்த பந்தங்க திடீர்னு இப்ப பாம்பே இருந்து நீங்க உங்க உங்க சொந்த ஊர்களுக்கு முந்தைய காலத்துல எல்லாம் சொல்லாம போனீங்கன்னு வைங்க அவங்களே கேட்பாங்க அந்த காலத்துல போன் தொடர்பு கிடையாது கடித தொடர்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அரிதலும் அரிது அது மாதிரி நேரங்கள்ல சொந்த ஊர்களுக்கு சொந்த பந்தங்களை சந்திக்க போனாங்கன்னா வீட்டுல உள்ள பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க நீ வருவேன் எனக்கு முன்கூட்டியே தெரியும் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நான் அந்த கடிதமே போடலையே போனும் பண்ணல அந்த தொடர்பும் இல்லை எப்படி கண்டுபிடிச்சிய ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு காக்கா கத்திச்சு காகம் அப்பவே முடிவு பண்ணிட்டோம் சொந்த காரங்க வருவாங்க இந்த வந்துட்டேன் ரெண்டு நாள் முன்னால காகம் கத்திச்சு சொந்த காரங்க வருவாங்க வந்துட்டேன் இப்படிலாம் சகுனம் பார்ப்பாங்க எந்த காகம் சொல்லிச்சு அது தன் தேவைக்காக உணவுக்காக பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக கத்துகிறது மனிதர்கள் அதில் பல அர்த்தங்களை இடைச்சர்கள் செய்கிறார்கள் சொந்த காலங்க வராங்கிறதுக்கு தான் கத்துது இதெல்லாம் சகுனம் பார்க்கறது தான் இப்படி எதிலெல்லாம் சகுனம் பார்க்கிறார்களோ பறவை சகுனம் பார்ப்பது பூனை சகுனம் பார்ப்பது இன்ன பிற உயிரினங்களின் மீது சகுனம் பார்ப்பது ஏன் மனிதர்களின் மீது கூட சகுனம் பார்ப்பார்கள் அப்படியான சகுனம் பார்க்கிற அனைத்து காரியங்களையும் நபியல் நாயம் சலல்லா அலி சலம் அவர்கள் அது தெளிவான இணை வைத்தல் என்று சொன்னார்கள் சகுனம் பார்ப்பது ஏன் இணை வைத்தல் ஆகிறது இவர் சகுனம் பார்ப்பதின் மூலமாக தனக்கு நேரம் இருக்கிற துன்பம் வராது பூனை குறுக்க வந்துருச்சு திரும்ப நான் வீட்டுக்குள்ள போயிட்டேன்னா இப்போது நான் வெளியே கிளம்புவதனால் எனக்கு என்ன துன்பம் ஏற்பட விருந்ததோ அது தடுக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு நம்புறாரு அது உண்மையில உண்டா எந்த துன்பம் ஏற்பட்டாலும் அல்லாஹ் விதையில் எழுதி வைத்திருக்கிறான் நிகழ்ந்தாலும் சரி அது அல்லாஹின் பதிவேட்டிலே ஏற்கனவே பதிவாகிவிட்டது அல்லாஹ் பதிவாக்கி இருக்கிற புத்தகத்தில் மாற்றம் வருமா பூனை குறுக்க வர்றதுனால அல்லாஹின் பதிவேட்டில் மாற்றம் வருமா பள்ளி கத்துவதனால் அல்லாஹின் பதிவேட்டில் மாற்றம் வருமா அப்படி ஒரு முஸ்லீம் நம்பினால் என்று சொன்னால் அது தெளிவான இணைவைப்பு என்று மார்க்கம் சொன்னது நபியல் நாயம் சலல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சிறுக் என்று இணை வைத்தல் என்று அடையாளப்படுத்தி காட்டினார்களோ அது எல்லாம் அல்லாஹுக்கு ஈக்குவலாக இறைவனுக்கு நிகராக அந்த மனிதனை அந்த பொருளை அந்த உயிரினத்தை ஆக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும் அதனால தான் மார்க்கம் அதை சிறுக் என்று இணை வைத்தல் என்று சொல்லும் நட்சத்திரத்தை நம்புவதில் கூட ஜோசியம் இருக்குல்ல அதை கூட நபியல் நாயம் சலல்லா அலி சிலம் அவர்கள் இணை வைத்தல் என்று சொன்னார்களா இல்லையா நபி தோழர்கள் நபி தோழர்களத்தில் நபியல் நாயம் சலல்லா அலி சிலம் அவர்கள் ஒரு நாள் பொழுது கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் அன்றைய இரவில் மழை பொழிகிறது மழை பொழிந்த இரவில் நபியல் நாயகம் மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு தகவல் சொல்கிறார்கள் இந்த மலையின் மூலம் மழை பொழிகிறது மழை பொழிந்து முடிந்த மலையின் மூலம் இன்றைக்கு பலர் முஸ்லிம்களாக ஆகிவிட்டார்கள் இன்னும் சிலர் இறைவனை மறுத்த இணை வைப்பாளர்களாக ஆகிவிட்டார்கள் ஒரு மலை 
பெய்தது ஒரு மலை அதன் மூலம் ஏற்பட்ட மாற்றம் என்னவாம் எத்தனையோ பலர் முஸ்லிம்களாக தங்களது இறை நம்பிக்கையை அதிகப்படுத்திக் கொண்டார்கள் இன்னும் பலர் தங்களது இறை நம்பிக்கையை பால்படுத்தி இறை நிராகரிப்பிலே வீழ்ந்து விட்டார்கள் ஒரு மலையினால எப்படி என்பதை நபியல் நாயகம் வளர்க்கிறாங்க யாரெல்லாம் மலை பொழியும் போது முத்தீர் நபி நவி கதா கதா இந்த நட்சத்திரத்தினால் தான் நாங்கள் மலை பொழிவிக்கப்பட்டோம் என்று சொன்னார்களோ ஜோசியம் பார்த்தார்களோ அப்படின்னா என்ன இந்த சுக்ரன் உச்சத்தில் இருக்கிறான் அதனால உங்களுக்கு இது நடக்கும் ராகு கேதுல ஓரமா இருக்கிறான் அதனால உங்களுக்கு என்னென்ன காரியங்கள் நடக்கும்னு ஜோசியம் சொல்வாங்கல்ல அந்த ஜோசியம் பார்த்ததின் மூலமாக நட்சத்திரங்கள் இந்த இடத்திலிருந்து இந்த இடத்திற்கு மாறியது அதனால் தான் மலை பொழிந்தது என்று யாரெல்லாம் ஜோசியத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட்டார்களோ அவர்களெல்லாம் இறை மறுப்பாளர்களாக இறைவனை இறைவனுக்கு இணை கற்பிக்கக்கூடிய காரியத்தில் வீழ்ந்தவர்களாக மாறிவிட்டார்கள் அதே நேரத்தில் அல்லாஹின் அருளால் நாங்கள் மலை பொழிவிக்கப்பட்டோம் இறைவன் தான் இந்த மலையை எங்களுக்கு அருளினான் என்று யார் இறைவன் மீது உறுதியான அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் தங்களது இறை நம்பிக்கையை அதிகப்படுத்திக் கொண்ட முஸ்லிம்களாகி போனார்கள் ஆக ஒரு மலையின் மூலம் சிலர் இறை மறுப்பிலே வீழ்ந்து விட்டார்கள் சிலர் தங்களது இறை நம்பிக்கையை அதிகப்படுத்திக் கொண்டார்கள் என்று நபியல் நாயம் சலல்லா அலி சிலம் அவங்க சொல்றாங்க அப்ப ஜோசியம் பார்ப்பதில் இணை வைத்தல் இருக்கிறது என்று நபியல் நாயம் சொன்னதின் பொருள் என்ன மலையை தருவது அல்ல உனது நம்பிக்கை நீ ஒரு முஸ்லிம் என்றால் அல்லாஹுவின் வேதத்தை உறுதியாக நம்பக்கூடிய இறை விசுவாசி என்றால் இந்த காரியத்தை எனக்கு வழங்கியது அல்லாஹு ரப்புலாலமீன் அல்லான்னு சொல்லு நட்சத்திரத்தை நீ சொன்னாலையும் சீர்க்கு வைத்து விட்டாய் நட்சத்திரத்தினால் தான் மலை பொழிந்தது என்று நீ நம்பினால் சீர்க்கு வைத்து விட்டாய் அதே போல இன்ன சகுனத்தின் மூலமாக இந்த பொருள் எனது உடைய வாழ்க்கையில கூடுதலாக வந்து விட்டதின் விளைவாகத்தான் இந்த நன்மை எனக்கு ஏற்பட்டது இந்த தீமை தடுக்கப்பட்டது என்று நீ நம்பினால் அதிலும் நீ அல்லாஹுக்கு இணை கற்பித்து விட்டாய் இதுதாங்க அடிப்படை இஸ்லாம் எதையெல்லாம் சிறுக்கு என்று சொல்கிறதோ அதிலெல்லாம் சற்று ஆழமாக நுணுக்கமாக உங்கள் பார்வையை செலுத்தினால் அதில் புலப்படுகிற பேருண்மை என்ன அல்லாத எல்லாம் துன்பங்களை தருவதாக இருந்தாலும் துன்பத்தை நீக்குவதாக இருந்தாலும் நமக்கு எத்தகைய இடர்பாடுகளை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தாலும் அனைத்தும் அல்லாஹ் உறப்புள்ளாலுமே அல்லாஹவை போல் வேறு யாராலும் எந்த பொருளாலும் செயல்பட முடியாது இதுல உறுதியாக இருப்பதற்கு பேர் தான் தௌஹீத் அதற்கு மாற்றமாக எத்தகைய நம்பிக்கை நமது உள்ளத்தில் இருந்தாலும் அது தௌஹீதாக ஆகாது இணை வைத்தலாகத்தான் ஆகும் என்று மார்க்கம் நமக்கு ஒரு பொதுவான அடிப்படையை போதிக்கும் இந்த அடிப்படையை விளங்கி கொண்டு நீங்க சூனியத்தை பத்தி வாங்க அல்லாஹவை எப்படி நம்பணும் என்று நம்ம சொல்லிட்டோம் அல்லாஹ மாதிரி யாரும் செயல்பட முடியாது அல்லாஹின் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையை அற்ப மனிதர்களின் மீதோ பொருட்களின் மீதோ வைக்க கூடாது அவ்வாறு வைத்தால் அது சிறுக்காக இணை வைத்தலாக கருதப்படும் என்று மார்க்கம் நமக்கு எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறது என்பதை விலக்கி இருக்கிறோம் இந்த சூனியம் என்பது என்ன முஸ்லிம்கள் நம்புகிற சூனியத்திலையும் அல்லாஹிற்கு இணை காக்கக்கூடிய தன்மை வருகிறது எப்படி வருகிறது முஸ்லிம்கள் இந்த சூனியத்தை எப்படி நம்புகிறார்கள் அவங்க நம்பிக்கை நீங்க பாருங்க ஒருத்தர் சூனிய வைக்கிறவர் இருப்பார் அவர்கிட்ட போய் இந்த ஆளுக்கு நீங்க சூனிய மயங்க என்று சொன்னால் இவர் தொலைதூரத்தில் இருந்து கொண்டே எந்த புற சாதனங்களையும் நடைமுறை வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதன் பிற மனிதனுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தால் என்னென்ன வழிமுறைகளை பயன்படுத்த வேண்டுமோ அதில் எதையும் பயன்படுத்தாமலேயே இவர் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவார் அதான சூனியம் நம்புறாங்க சூனியத்தை பற்றி முஸ்லிம்கள் நம்புற நம்பிக்கை என்ன இப்ப நான் ஒரு ஆள்கிட்ட போறேன் அவர்கிட்ட போய் இவருக்கு நீங்க சூனியம் வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா அவர் சூனியம் வைப்பார் அவர் வைக்கும் போது என்ற என்னெல்லாம் கேட்பாரு என்ன செய்வோம் அவரை கிருக்கு நாக்கிடுவோமா அவரை பைத்தியங்கள் நாக்கிடுவோமா அவர் வியாபாரத்தில் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திடுவோமா கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரை பிரிச்சிடுவோமா அப்படின்னு என்ன கேட்பார் நான் யாருக்கு சூனியம் வைக்க சொல்கிறோனோ அந்த சூனியம் வைக்கிற நபர்கிட்ட போய் இந்த ஆளுக்கு சூனியம் வைங்க என்று சொன்னால் என்ற இவ்வளோ கேள்விகள் வரும் அப்போ அதில் நான் எதையாவது உன்னை டிக் பண்ணுறேன்னு வைங்க அவனை கிருக்கு நாக்கி விட்ருங்க வியாபாரத்தில் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி விட்ருங்க புருஷம் முன்னாடியை பிரித்து விட்ருங்கன்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறேன் 
சொன்ன அவர் எப்படி செய்வாரா அதைத்தான் நீங்க கவனிக்கணும் அவர் ஒன்றை தேர்வு செய்து அதை ஏற்படுத்துவதற்கு உலக வாழ்க்கையில என்ன நடைமுறையை பயன்படுத்த வேண்டுமோ அதை பயன்படுத்தினா பிரச்சனை இல்லை கிருக்கணாக்குறதுக்கு கிருக்கணாக்குவதாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் மண்டையில் ஓங்கி அடிக்கணும் அப்பதான் கிருக்கணாக முடியும் மண்டையில் ஓங்கி பலமாக அடிச்சு மூளை கலங்கி போற அளவுக்கு ஒரு பலத்தை அடிய கொடுத்தா வைத்தியகாரனா ஆயிடுவான் அல்லது நினைவாற்றல இலக்க வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு அதிகமான மருந்துகளை கொடுக்கணும் கொடுத்தா கிருக்கணா ஆயிடுவான் இப்படி ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் புருஷ முன்னாடியை பிரிக்கிறதா இருந்தா அதுக்கு என்ன செய்யணும் அதுக்கு ரெண்டு பேட்டையும் போய் தப்பும் நினைச்சிருவாங்க <laughs> 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 ஆனா இந்த சூனியக்காரன் என்பவன் இவற்றில் எந்த வழிமுறையும் பயன்படுத்த மாட்டான் என்ன தெரியுமா செய்வாங்க வயிற்று வழி வந்துடும் யாரு நம்ம கிட்ட பொம்மையினுடைய வயிற்றுல ஊசியை வச்சு குத்துவாரா என்னங்க செய்வீங்க அதான் நீங்க சொன்னீங்கல்ல அவருக்கு சூனியம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் இந்த பொம்மையில் இத்தகைய காரியத்தை செய்வதன் மூலம் அவருக்கு வயிற்று வழி ஏற்படும் திடீர் தலையை திருக்குவாரு பொம்மை தலையை திருக்குவாரு இப்ப என்ன செய்ய அவனை கிருக்கனாக்குறதுக்கு தான் இந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் தலையை மூளையில குழப்பத்தை உண்டாக்குறதுக்கு இந்த பொம்மையின் தலையை திருக்குறேன் இது உண்டா இது சாத்தியமா ஒரு தேங்காய் வச்சுக்கிட்டு உருட்டி விளையாண்டுகிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் என்னன்னு கேட்டா சூனிய வைக்கணும் அப்போ ஒரு தேங்காவை உருட்டுவதின் வாயிலாக எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அந்த தேங்காவை வைத்து ஒரு மனிதனுக்கு அவனை தாக்கினால் பாதிப்பு ஏற்படும் காயங்கள் ஏற்படும் அவ்வளவு எதுக்கு ஊசி போன தேங்காவை எடுத்து சட்னி போட்டா கொடுத்தா கூட அவனுக்கு வைத்தால கலங்கி அதுல ஒரு பாதிப்பு ஏற்படலாம் வெறும் மனை உருட்டுவதின் வாயிலாக எப்படிங்க பாதிப்பு ஏற்படும் இந்த சூனியக்காரர்கள் என்பவர்கள் சொல்வதும் முஸ்லிம்கள் சூனியத்தை நம்புவதும் இந்த விதத்தில் தான் இருக்கிறது அவர் பொம்மையை வச்சு விளையாடுவார் தேங்காவை உருட்டி விடுவாரு எலுஞ்சம்பளத்தை நசுக்குவாரு இதையெல்லாம் செய்வதன் வாயிலாக எந்த மனுஷனுக்கு சூனியத்தை வைக்க வேண்டும் என்று அவர் உள்ளத்தில் நாடுகிறாரோ அவருக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துவாரு இது உண்டா இந்த தன்மை அல்ல மனுஷனுக்கு கொடுத்தானா அப்படித்தான் முஸ்லீம்கள் நம்புறாங்க தெருவுல போகும்போது ஒண்ணு வேண்டாம் அந்த தெருவுல கலந்து போக சொல்லுங்க பல முஸ்லீம்கள் நமது ஏகத்துவ கொள்கையில் இணைந்த ஆண்கள் பெண்களை தவிர்த்து சத்திய கொள்கையை தெளிவாக விளங்கி வைத்திருக்கிற ஏகத்துவ சொந்த பந்தங்களை தவிர்த்து பல பேரின் நிலை என்ன ரோட்ல ஒரு தேங்காவையோ எலுமிச்சம்பளத்தையும் சேர்த்து பார்த்துட்டான்னு வைங்க பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி போயிருவார் ஆஹா நமக்கு யாரோ சூனிய வைக்க பார்க்கறாங்க நம்ம குடும்பம் நல்லபடியா போய்கிட்டு இருக்குது சந்தோஷமா இருக்கிறேன் எதுக்கு இங்க தேங்காய் கிடக்குது எதுக்கு இங்க எலுமிச்சம்பளம் கிடக்குது நமக்கு எவனோ சூனிய வைக்க பார்க்கறான் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி பஸ் ஸ்டாண்ட் சுத்தி போயிருவார் வெளியில இருந்து பஸ் அங்கிருந்து வரும் கூட்டத்தை பார்த்தா ஜனத்தை பார்த்தா அவ்வளவு ஜனம் இருக்கும் வெளியிருந்து கை துண்ட கை குட்டையை போட்டுவாங்க துண்ட போடுவாங்க மஞ்ச பைய போட்டு இடம் பிடிப்பாங்க இப்படி பல பொருட்களை வச்சு இடம் பிடிப்பாங்க அந்த காலத்துல எல்லாம் கை குழந்தை இருந்துச்சுன்னா கை குழந்தைய கூட ஜன்னல் வழியா விட்டு சீட்டில் போட்டு இடம் பிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிலாம் செஞ்சிருக்கிறாங்க இப்படி பல காரியங்கள் இடம் பிடிப்பாங்க கை குட்டையை போட்டா கூட உள்ள முதல்ல போயிருவான்னு வைங்க அதை எடுத்து மூக்க செஞ்சு வெளியே தூர போட்டுருவான் இடம் போயிடும் துண்டை போட்டு அதை பஸ்ஸ தொடச்சி தூரத்துல எரிஞ்சிருவாங்க எந்த பொருளை கொண்டு இடம் போட்டாலும் அது இடம் கிடைக்கும்னு உத்தரவாதம் இல்லை அப்ப வேடிக்கைக்கு சொல்வார்கள் நீங்க அதையெல்லாம் போடாதீங்க நீங்க எந்த சீட்ல உட்காரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்க ஒரு அரை பேரிச்சம்பளம் காவாசி தேங்காய் துண்டு போடுங்க ஒரு பையன் உட்கார மாட்டான் ஏன் ஆஹா இந்த சீட்ல சூனிய வைக்க பாக்குறாங்க உட்கார கூடாது உட்காரவே மாட்டான் 
அந்த ஒரு சீட்ல இல்ல அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள ரெண்டு சீட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரீ படுத்துக்கிட்டே ஊருக்கு போகலாம் வெளியே எங்கேயும் சாப்பிட போகணுமா பஸ்ஸு கொஞ்சம் லேட்டா எடுத்தா வசதியா இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா இடத்த மாத்தி போடுங்க அந்த தேங்காவையும் எலிச்சம்பளத்தையும் கொண்டு போய் டிரைவர் சீட்ல போடுங்க அவன் கூட பஸ்ஸை எடுத்துட மாட்டான் அப்ப அந்த அளவிற்கு முஸ்லீம் சமுதாயம் சூனியத்தை பற்றி நம்புகிறதா இல்லையா ஒரு தேங்காவிற்கு பயப்படக்கூடிய ஒரு எலுமிச்சம்பள துண்டிற்கு பயப்படக்கூடிய நிலை முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் சூனியத்தின் பெயரால் இருக்கிறதா இல்லையா இஸ்லாத்துல உண்டா ஒரு மனுஷனுக்கு அப்படியான சக்தி அல்லா கொடுத்திருக்கிறானா திருக்குறானில் அல்லாஹ தெல்ல தெளிவாக குறிப்பிடுகிறான் எவ்வித புற சாதனங்களையும் பயன்படுத்தாமல் நடைமுறை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்த வேண்டிய வழிமுறைகள் எதையும் நாடாமல் ஒரு மனிதனுக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்தவில்லை சக்தி அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் ஒருவனுக்கு மாத்திரம் தான் இருக்கிறது கட்டளை மூலமா காரியத்தை சாதிக்கிற ஆற்றல் அல்லாவுக்கு மட்டும் தான் இருக்கு இறைவன் ஒன்றை நிகழ்த்த வேண்டும் என்று நாடினால் நிகழ்த்தூடியான <laughs> 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 கட்டளை மூலமாக காரியத்தை சாதிக்கிற ஆற்றல் என் ஒருவனுக்கு தான் இருக்கிறது என்று சொல்லியே அதற்குரிய வழிமுறைகளை நாடாமலேயே புறச்சாதனங்களை பயன்படுத்தாமலேயே பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய சக்தி என் ஒருவனுக்கு தான் இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான் அந்த சக்தியை சூரியக்காரர்களுக்கு கொடுக்குறீங்களே அவன் எலுமிச்ச பழத்தை வைத்துக் கொண்டு ஒரு கட்டளை இடுவான் அவன் பைத்தியமாகட்டும் அவனுக்கு வயிற்று வழி ஏற்படட்டும் கணவன் மனைவி பிரியட்டும் என்று சூனியக்காரர்கள் கட்டளையிடுவார்கள் அதன்படியே அத்தகைய பாதிப்பு ஏற்படும் என்று நம்பினால் அல்லாஹ் மாதிரி சூனியக்காரன் செயல்படுறான் ஆகுதா இல்லையா அப்ப நாம என்ன நம்பணும் லைச கமிசிலி செய்வோன் அல்லாஹாவை போன்று எதுவும் இல்லை வளம் அல்லாஹுக்கு நிகரானவன் யாரும் இல்லை இப்படியான வசனங்களை திருக்குறானில் ஓதுகிறோமே அதன் அர்த்தத்தை புரிந்து கொண்டுதான் ஓதுகிறோமா எங்க எந்த தன்மையில இணைவிப்பு வரக்கூடாது இல்லை அல்லாவுக்கு நிகராக எந்த தன்மையிலையும் வரக்கூடாது இப்ப நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க சிறுக்கு இணைய வைத்தல் அப்படிங்கறதுலாம் அல்லாஹுவினுடைய எண்ணிக்கையை கடவுளர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தினா தான் சிறுக்கு ஒரு அல்லான்னு சொல்லத்துக்கு பதிலா ரெண்டு அல்ல மூணு அல்லான்னு சொன்னா தான் சிறுக்குன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி அல்ல அது சிறுக்கு தான் கடவுளர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தினால் அது இணைவைப்பு தான் அது மட்டுமே இணைவைப்பல்ல அது வல்லாமல் நீங்கள் இணைவைப்பில் ஈடுபட வேண்டும் என்று சொன்னால் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் ஒரு காரியம் இணைவைப்பு என்று சொல்லப்பட வேண்டும் என்றால் அங்கே கடவுளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது மாத்திரம் கவனத்தில் கொள்ளப்படாது அதை தாண்டி குறிப்பிட்ட ஒரு பண்பில் அல்லாவுக்கு நிகராக வேறு யாரையும் எதையும் கொண்டு வந்து நிறுத்தினால் அதுவும் இணைவைப்பாகத்தான் கருதப்படும் இதை நீங்க விளக்கமா புரியுதா இருந்தா தர்கா வழிபாட்டை வச்சு ஒரு உதாரணத்தை நீங்க விளங்குங்க தர்காவுக்கு போறாங்க தர்காவில் சாஷ்டாங்கமாக சஜிதா செய்யறாங்க இதை பத்தி நீங்க என்னன்னு சொல்வீங்க சஜிதா தர்காவில் போய் ஒருத்தர் சஜிதா செய்யறாரு சிர்கா இல்லையா இணைய வைப்பா இல்லையான்னு கேட்டா என்ன சொல்வீங்க சொல்வீங்க ஏன் இணைய வைப்பு சஜிதா என்பது அல்லாவுக்கு மட்டும் தான் செய்யணும் அல்லாவை தாண்டி வேற யாருக்கும் சஜிதா செய்ய கூடாது அல்லாஹ் குரால் அப்படித்தான் சொல்றான் கமர் சூரியனுக்கோ சந்திரனுக்கோ சஜிதா செய்யாதீர்கள் இல்லா இல்லதி கலக்க உண்மை அவைகளையும் உங்களையும் படைத்த அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே சஜிதா செய்யுங்கள் நம்முடைய தலை தாழ்வதாக இருந்தால் சிரம் தாழ்த்துவதாக இருந்தால் அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் சஜிதா செய்யணும் வேறு யாருக்கும் எந்த பொருளுக்கும் சஜிதா செய்யக்கூடாது இந்த முஸ்லிம்கள் தர்காவுக்கு போய் சஜிதா செய்யறதுனால இது சிர்கு அப்படின்னு சொல்வீங்க சரி இப்ப அதே தர்காவுக்கு இன்னொருத்தர் போறாரு அவர் சஜிதா பண்ணல அவரு போய் கேட்கிறாரு அவுடியாவே அப்துல் காதர் ஜெயிலானியே பீர் முகமது 
என்று அவர் யார் அவ்வளியா என்று கருதுகிறாரோ இறை நேசன் என்று கருதுகிறாரோ அவர்கிட்ட தன்னுடைய துன்பத்தை நீக்குமாறு பிரார்த்தனை செய்கிறார் சஜிதா செய்யல துன்பத்தை போக்குங்கன்னு கேட்கிறார் எங்கள் குழந்தையை தாங்கன்னு கேட்கிறார் இப்படி கேட்டால் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன தீர்ப்பளிப்பீர்கள் ஷிர்க்குன்னு சொல்வீங்களா மாட்டீங்களா ஷிர்க்கு தான் இது ஏன் எந்த அடிப்படையில் ஷிர்க்கு அல்லா மாதிரி இன்னொரு அல்லான்னு சொன்னா மட்டும்தான் ஷிர்க்கு இல்ல அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு செயலை அல்ல அல்லாத இறைவனின் படைப்பிடத்திற்கு செய்தால் அதுவும் ஷிர்க்கு இவர் பிரார்த்தனை என்கிற ஒரு வணக்கத்தை இறைவனின் படைப்பிடத்தில் செய்கிறார் துவா கேட்கறதா இருந்தா அல்லாட்ட தான் கேட்கணும் அல்ல அப்படித்தான் நமக்கு சொல்லி தருகிறாங்க அடியார்கள் என்னை பற்றி கேட்டால் நான் பக்கத்தில் இருக்கிறேன் அருகில் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் என்னை அவன் அழைத்தால் அவன் அழைப்புக்கு நான் பதில் அளிப்பேன் எனவே என்னையே அழைக்க சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹு ரப்புல் அலமீன் திருக்குறானிலே நமக்கு கற்றுத் தருகிறான் அப்ப துவா என்பது அல்லாட்ட மட்டும்தான் செய்யணும் அல்லாஹுவை தாண்டி வேறு எந்த படைப்பு நடத்திலையும் துவா செய்யக்கூடாது இவர் தருகாவில் போய் அங்கே அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிற நபர்கள்ட்ட மனிதர்கள்ட்ட சமாதிகள்ட்ட தங்களுடைய கோரிக்கையை கேட்கிறாரு இது ஷிர்க்கு சொல்வீங்க அப்ப இவங்கெல்லாம் அல்லா மாதிரி இன்னொரு அல்லான்னு சொல்லலை தர்காவுக்கு போய் அப்துல் காதர் ஜெயிலானி இடத்துல பிரார்த்தனை செய்பவர் அப்துல் காதர் ஜெயிலானி அல்லா என்று சொல்லவில்லை அல்லா என்று சொல்லாவிட்டாலும் அவர் ஈடுபடுகிற காரியத்தை நீங்களும் இணைவை பெண்டு சொல்வீர்கள் நாங்களும் இணைவை பெண்டு சொல்வோம் என்ன காரணம் குறிப்பிட்ட ஒரு பண்பை அல்லாவுக்கு நிகரா மனுஷனை கொண்டு வந்து நிறுத்தினா அதுவும் சிறுக்கு அதான் அடிப்படை புரிதல் அல்லாவுடைய கேட்கும் திறன் ஒண்ணு இருக்கு மனிதர்களுடைய கேட்கும் திறன் ஒண்ணு இருக்கு மனிதர்களுடைய கேட்கும் திறன் என்ன நம்ம கேட்கிற கெப்பாசிட்டி ஒரு சக்திக்கு உட்பட்டது அந்த சக்தியை மீறி நம்மளால கேட்க இயலாது இப்ப நீங்க கேள்வி கேட்கறீங்கன்னு வைங்க ஒரே நேரத்தில் பத்து பேர் கேள்வி கேட்டா நமக்கு விளங்குமா விளங்க ஏ நம்ம கேட்கிற கெப்பாசிட்டி அவ்வளவுதான் ஒவ்வொரு நபராக கேட்கணும் அப்பந்தான் விளங்கும் அந்த ஒவ்வொரு நபராக கேட்கும் போது கூட எனக்கு தெரிந்த பாஷையில் யாரிடத்தில் கேள்வி கேட்கப்படுகிறதோ அவருக்கு தெரிந்த பாஷையில் கேட்கணும் அவருக்கு ஹிந்தி உருது தெரியாது ஆனா கேள்வி கேட்கிறவரு ஒருத்தர் தான் கேட்கிறாரு நல்ல சவுண்டா கேட்கிறாரு ஹிந்தியில கேட்கிறாரு உருதுல கேட்கிறாரு யாரிடத்துல கேள்வி முன்வைக்கப்படுகிறதோ அவருக்கு விளங்குமா விளங்காது ஏன் அவருக்கு தான் உருது தெரியாது உருது மாலும் நகி ஹிந்தி நகி ஆத்தே ஹிந்தி வராது உருது தெரியாது அவர்கிட்ட போய் உருதுலையோ ஹிந்திலோ கேள்வி கேட்டா புரியாது அப்ப மனிதனுடைய கேட்கும் திறனுக்கு இவ்வளவு வரையறைகள் இருக்கு இப்ப நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கறீங்க ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து உங்க ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்னா உங்களுக்கு விளங்குமா ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுது ஒரு நபர் தான் கேட்டாரு பத்து பேர் மைக்க பிடிச்சு பதில் சொல்றோம் போய் பேசுவதை பத்தி கேள்வி கேட்கறீங்களா பத்து பேர் மைக்க பிடிச்சு பொய் என்பது இஸ்லாத்தில் எப்படி சொல்லி பத்து பேர் பயன் பண்றாங்க என்னையா சொல்ல வரிய ஒரு கேள்வி கட்டா உசுர போட்டு வாங்குறிய ஒவ்வொருத்தரா பதில் சொல்லுங்கப்பா சொல்வீங்களா மாட்டீங்களா மனிதனுடைய கேட்கும் திறன் அப்படித்தான் குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு உட்பட்டதா இருக்கு ஆனால் அல்லாஹின் கேட்கும் திறன் இது மாதிரியான எந்த எல்லைகளுக்கும் உட்படாதது அல்லாவுக்கு மொழி ஒரு அளவுகோல் இல்லை சவுண்டு ஒரு அளவுகோல் இல்லை சவுண்டு கூட ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் இல்லை ஒருத்தர் தான் கேட்கறீங்க தெரிஞ்ச மொழியில தான் கேட்கறீங்க ரொம்ப லோவா சவுண்டு ரொம்ப குறைவா இஸ்லாத்துல என்ன இப்படின்னு கேட்டா என்ன வழங்கும் இஸ்லாத்துல என்னவா என்னையா கேட்கறீங்க முழுசா சத்தமா கேளு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப சத்தமா கேட்டாலும் சரி தெரிந்த மொழியில கேட்டாலும் சரி மனிதர்கள் கேட்கும் திறனுக்கு பல நிபந்தனைகள் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்கிறோம் அல்லாவுக்கு இது மாதிரி எந்த வரையறையும் கிடையாது அல்லா மெதுவா சொன்னாலும் கேட்பாங்க சப்தமா சொன்னாலும் கேட்பான் அவனுக்கு மொழியும் ஒரு தடை தடை அல்ல எந்த மொழியில கேட்டாலும் அல்லாவுக்கு விளங்கும் ஏனென்றால் அல்லாஹின் கேட்கும் திறன் எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது இப்ப அல்லாஹுடைய கேட்கும் திறனுக்கு ஈக்குவலா ஒரு மனுஷனை கொண்டு வந்து நிறுத்தினா அது ஷிர்கா இல்லையா ஷிர்கு இப்ப தர்காவில் போய் மொஹித்தின் அப்துல் காது ஜெயிலானி இடத்துல பரிந்துரை வேண்டுகிறார்கள் யாரெல்லாம் வேண்டுறாங்க தமிழ் பேசுறவங்களும் வேண்டுறாங்க உருது பேசுறவங்களும் வேண்டுகிறார்கள் ஹிந்தி பேசக்கூடியவர்களும் வேண்டுகிறார்கள் இன்னும் மலையாளத்திலும் வேண்டுகிறார்கள் ஆங்கிலத்திலும் வேண்டுகிறார்கள் பல மொழியில கேட்கிறாங்க 
ஒரே நேரத்தில் பல மொழியில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் முகைத்தின் அப்துல் காதர் ஜெயலானியை மனசில் வச்சு அப்துல் காதர் ஜெயலானியே பீர் முகமது அவுலியாவே எங்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பத்தை போக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் பிரார்த்தனை செய்கிறார் என்பதையும் தாண்டி கேட்கும் திறனில் அல்லா கீக்கோல் ஆக்கிட்டாரா இல்லையா நீ அப்துல் காதர் ஜெயலானிட்ட கேட்குறேன்னா அவருக்கு தமிழ் தெரியுமா ஹிந்தி தெரியுமா அவர் அரபி ஈராக்கில் இருக்கிறாரு பகுதாதில் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறாரு ஈராக்கில் பகுதாதில் அடக்கம் செய்யப்பட்ட ஒரு நபரிடத்தில் போய் எந்த மொழியில் கேட்டாலும் அவர் விளங்குவார் பதிலளிப்பார் என்று நம்பினால் இப்ப கேட்கும் திறனில் நீ அல்லாஹுக்கு இணையா ஆக்கி விட்டாயப்பா சொல்வீங்களா மாட்டீங்களா அப்படி தருவாக்கல்ல போய் மொழிகளை கடந்து நாங்கள் என்ன மொழியில் அழைத்தாலும் எத்தனை பேர் அழைத்தாலும் அந்த அழைப்பை நாங்கள் வேண்டுகிற அவுளியா செவியேற்பார் பதிலளிப்பார் என்று நம்பினால் அதை சிறுக் என்று தான் நம்ம அனைவரும் சொல்வோம் எந்த அமைப்பா இருந்தாலும் சரி தங்களை முஸ்லிம் ஜமாத் என்று சொல்லிக் கொண்டாலும் தபிலிக் ஜமாத் என்று சொல்லிக் கொண்டாலும் எப்படிப்பட்ட முஸ்லிம்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் அனைவர்களும் அல்லாவுக்கு ஈக்குவல் ஆக்கிட்டீங்களே இது சிறுக்கின் தீர்ப்பளிப்பார்கள் அப்ப சூனியத்துல என்ன தருகாடு வரும்போது மூளை விழிப்புணர்வோடு சிந்தித்து தீர்ப்பளிக்கிறீர்கள் சூரியத்திலையும் அதுதான் இருக்கிறது குறிப்பிட்ட ஒரு பண்பில் அல்லாவுக்கு நிகராக ஆக்கக்கூடிய தன்மை சூனியத்தில் இருக்கிறதா இல்லையா கட்டளை மூலமா காரியத்தை சாதிப்பதில் சூனியக்காரன் அல்லா மாதிரி செயல்படுவான் அல்லா மட்டும்தான் கட்டளை மூலமாக காரியத்தை ஏற்படுத்த சக்தி படைத்தவனாக இருக்கும் போது சூனியக்காரர்களை கொண்டு போய் நிறுத்துறாங்களா எப்படின்னா அவன் என்னமோ ஹோட்டல்ல மெனு கொடுக்குற மாதிரி ஹோட்டல்ல போய் பசிக்குது என்ன வேணும்னு அவன் கேட்பான்ல பசிக்குது ஏதாவது கொண்டு வாங்கன்னா லிஸ்ட் கேட்பாரு என்ன வேணும் இட்லி வேணுமா தோசை வேணுமா பாவுஜி வேணுமா ஆவுஜி வேணுமான்னு சொல்லி பல இது கேட்பாரு அது மாதிரி இந்த சூனியக்காரன் என்ன சூனியக்காரன் போய் ஒருத்தன் சூனிய வைக்கிறதுக்குன்னு போனான்னா உனக்கு என்ன வேண்டும் அவனை கிருக்கனாக்க வேண்டுமா பைத்தியக்காரனாக்க வேண்டுமா வயிற்று வழியை ஏற்படுத்த வேண்டுமா வயிற்று போக்கு ஏற்படுத்தணுமா குடும்ப மனைவி மக்களை பிரிக்கணுமா என்னங்க இது விளையாட்டு ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பத்தை அல்லாஹ தீர்மானிப்பானா மனிதன் தீர்மானிப்பானா இதுல இறைவனுக்கு நிகராக சூனியக்காரனை கொண்டு வந்து நிறுத்துவது போக ஒரு மனிதனுக்கு பிற்காலத்தில் இன்ன பாதிப்பு தான் ஏற்படும் என்கிற மறைவான ஞானத்தை சூனியக்காரனுக்கு கொடுத்ததாக ஆகிறதா இல்லையா இவர் டிக் பண்றாரு அவனுக்கு வருங்காலத்தில் என்ன பாதிப்பு ஏற்படும் என்பது இவன் சொல்றான் அதை முஸ்லீம்கள் நம்பிட்டு போறாங்க அப்ப மறைவான ஆற்றல் யாருக்கும் இல்லைன்னு சொல்றீங்க அவுலியாக்களுக்கு இல்லைங்கிறீங்க பிற ஜமாத்துகளை பார்த்து சொல்கிறோம் அவுலியாக்களுக்கு இல்லை என்று சொன்ன அந்த மறைவான ஞானம் சூனியக்காரர்களுக்கு இருக்கிறதா அவங்களுக்கு மட்டும் இருக்குன்னு நம்புறீங்க அவர் பாதிப்பு ஏற்படுத்துவாரு அவர் என்ன சொல்றாரோ அது நடக்குமா இப்படித்தான் நம்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுக்கு என்னவெல்லாம் வேணும் நிறைய கதை விடுவாங்க எங்களுக்கு அவருடைய தலை முடி வேணும் காலடி மண் வேணும் அவர் பயன்படுத்தின சீப்பு வேணும் இப்படி ரொம்ப வருஷத்துக்கு கதை விட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க நம்ம தமிழகத்தில் டிஎன்ஜிய பார்த்தோம் இந்த கதை விடுற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் அங்கே வா உனக்கு என்ன முடியா ஃபுல்லாக மொட்டை எடுத்து எல்லா முடியும் வச்சுக்க எவ்வளோ முடி வேணுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க பாதிப்பு ஏற்படுத்து காலடி மண் வேணும் காலடி மண்ணா ஒரு லோடு மண்ணை கொண்டு வா நல்ல சவ 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 சவன்னு மிதிச்சு தர எல்லாத்தையும் அள்ளிட்டு போ பாதிப்பு ஏற்படுத்து வேர்வைப்பட்ட அழுக்கு துணி வேணும் வேர்வைப்பட்ட அழுக்கு துணி தானே எத்தனை நாள் அழுக்குன்னு மட்டும் சொல்லு வீட்டில் ஒரு ஜீன்ஸ் பேண்ட் கிடக்குது ரெண்டு மாத காலமா சுமார் துவை போன ஹஜ் பண்ணாக்கு வாங்கினது ரெண்டு வருஷத்துக்கு துவைக்கவே இல்லை வந்து எடுத்துட்டு போம் என்று சொல்லக்கூடிய இளைஞர்களை நாம உருவாக்கி வைத்திருக்கிறோம் தமிழகத்தில் அப்படி கேட்டார்கள் இந்த பூச்சாண்டி காட்டுற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் என்ன பொருள் வேண்டும் என்று கேளுங்கள் நாங்கள் தருகிறோம் எங்களுக்கு சூரிய மையுங்கள் என்று தமிழகத்தில் இந்த அமைப்பை சார்ந்த அறிஞர் பெருமக்களும் சரி நிர்வாகிகளும் சரி ஏன் எங்கள் மக்தப் மதர்சாக்களில் பயிலுகிற சின்னஞ்சிறிய சிறுமியர்கள் சவால் விட்டாங்க சின்ன பிள்ளைங்க சவால் விட்டாங்க அழிப்பாத்தா படிக்கிற சின்ன பிள்ளைங்க சூனியக்காரனுக்கு சவால் விட்டாங்க என்னப்பா வேணுங்கிற முடியா இந்த ஜடையா இருக்கு எடுத்துட்டு போ சூனிய வையி சின்ன பிள்ளைங்க மூன்றாம் வகுப்பு நான்காம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய சிறுமியர்கள் சவால் ஏத்துக்க முடிஞ்சா யாருக்காவது பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடிந்ததா வாய் சவடால் மாத்திரம்தான் செய்தார்கள் ஒழிய நடப்பில் அவர்களால் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்த முடியவில்லை 
அது உங்களுக்கு போதுமானது இல்லையா அறிவுடைய மக்களுக்கு இன்னும் சிலர் வந்தார்கள் நீங்க சூனியக்காரர்களுக்கு சவால் விட்டுருக்கிறீங்க ஆமா ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடி தரம்லாம் சொல்லி இருக்கிறீங்க பாதிப்பு ஏற்படுத்தினா ஆமா சொல்லி இருக்கிறோம் சில அமௌண்ட் எல்லாம் இந்த வால் போஸ்டர்ல ஒட்டி இருக்குது இந்த ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடின்னு பரிசு முந்தைய காலத்தில் அறிவிக்கும் போது அதை உணர்த்துறதுக்கு அமௌண்ட் போட்டிருப்போம்ல அப்ப ஐநூறு ரூபா கட்டு ஆயிரம் ரூபா கட்டு காட்டின உடனே அதை மெனக்கட்டு உட்காந்து அந்த கிருக்க எண்ணி இருக்கிறான் நான் எண்ணி பார்த்தா அதுல ஐம்பது லட்சம் இல்லை எதுலடா எண்ணி பார்த்த நீ இல்ல வால் போஸ்டர்ல ஐம்பது லட்சம் பரிசுன்னு பணத்தினுடைய போட்டோவை போட்டிருந்தீங்க அந்த ஐநூறு ரூபா கட்டையெல்லாம் எண்ணி பார்த்து ஐம்பது லட்சம் எல்லாம் வரல குடுப்பியலா இந்த கிருக்கடை எங்க கொண்டு போய் நிறுத்துறது எதோ போய் எண்ணி பார்த்திருக்கிறான்னு பாருங்க சரி வாப்பா உனக்கு தரோம் நீ அதையெல்லாம் பார்க்காத இருக்கு தரோம் என்ன செய்வ சொல்லுங்க நான் என்ன நாள் பண்ணுவேன் என்ன நாள் பண்ணுவீங்களா ஆமா என்ன நாள் பண்ணுவேன் சாகரிக்க வைப்பேன் கிருக்கனாக்கிடுவேன் உங்களையே தற்கொலை பண்ண வைப்ப எதுனாலும் செய்வேன் நீ எதுவும் செய்ய வேண்டாம் இதையெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் சாகரிக்க வைக்கிறது கிருக்கனாக்குறது அதெல்லாம் வேண்டாம் ஒரு வெள்ள துணியை விரி நான் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் எங்க மக்கள் உட்கார்ந்துருப்பாங்க அவங்க தலையிலிருந்து ஒரு முடிய கீழே நீ விளைவை பார்ப்போம் சூனியத்தின் மூலம் எது வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று சொல்கிறீர்களே ஒரு வெள்ளை வேட்டிய வெள்ளை ஆடையை விரித்து விட்டு அதுல ஒருவரை உட்கார வைத்து விட்டு நீ சூனியம் பண்ணணும் அவன் தலையிலிருந்து ஒரு முடி கீழே விழணும் செய்ய பார்ப்போம் இல்ல அதெல்லாம் முடியாது ஒரு முடிய கூட முடியலன்னு சொன்னா நீ என்னப்பா நீ சூனிய வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற போன்னு சொல்லி விரட்டி விட்டோம் ஏமாத்து வேலை இன்னும் சில பேர் வந்தாங்க நீங்க கூப்பிட்ட ஆட்கள்லாம் டுபா கூறு நான் தான் ஒரிஜினல்னு ஒருத்தவன் தான் ஒரிஜினல் நீயா நீ என்னப்பா செய்வேன் நான் என்ன நாள் பண்ணுவேன் போனுங்க ஒப்பந்தத்தை ஆனா ஒரே ஒரு நிபந்தனை என்ன நிபந்தனை சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு உள்ள அந்த ஒப்பந்தத்தை போட்டணும் ஆறு மணிக்கு மேல ஒப்பந்தம் போடக்கூடாது இது என்னடா புது டைப்பா இருக்கு என்ன வேணாலும் செய்வேங்கிறா ஒப்பந்தம் போடுறதுக்கு தயாருங்கிறா ஆறு மணிக்குள்ள போட்டாகணும் ஆறு மணிக்கு மேல போடக்கூடாது என்ன அர்த்தம் என்ன காரணம் ஏன்னா எனக்கு ஆறு மணிக்கு மேல கண்ணு தெரியாது அட கிருக்க பயில சூனியத்தினால என்னனாலும் பண்ணலான்னு சொன்னிய முதல் ஒரு ரெண்டு கண்ணு கொண்டு வர செய் அதுக்கப்புறம் பிற மக்களுக்கு நீ பாதிப்பு ஏற்படுத்து எல்லாமே இது பணத்தை பறிப்பதற்காக செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் இதற்கு இடமில்லை நாங்கள் சார்பாக தமிழ்நாடு தவுதி ஜமாத்தின் சார்பாக சூரியத்திற்கு சக்தி இல்லை என்று பிரச்சாரம் செய்கிறோம் என்றால் இது எங்களின் மனோஜை பிரச்சாரம் அல்ல திருக்குறான் சொல்லுகிற பிரச்சாரம் நபியல் நாயம் சூரியத்தை நம்பக்கூடாது என்று சொன்ன அடிப்படையில் நாங்கள் முன்னெடுக்கிற பிரச்சாரம் சொல்ல போனால் இந்த பிரச்சாரத்தை நாங்கள் செய்கிற காரணத்தினால் இதனாலே தானே எத்தனை சகோதரர்கள் நம்மை எதிர்க்கிறார்கள் வசைபாடுகிறார்கள் ஒதுக்குகிறார்கள் இவர்கள் முஸ்லிம்களே இல்லை என்று எல்லாம் தீர்ப்பளிக்கிறார்கள் எதை பற்றியும் கவலை கொள்ளாமல் அதற்காக எல்லாம் மனம் கலங்காமல் சொன்ன கொள்கையில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் சூனியத்திற்கு சக்தி இல்லை சூனியத்தின் மூலம் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்த முடியாது இதை உறுதிபட சொல்கிறோம் என்றால் என்ன காரணம் ரசூல்லா சூனியத்தை நம்ப கூடாதுன்னு சொன்னாங்க சூனியத்தை நம்ப நான் சொர்க்கத்தில் இடம் இல்லைன்னாங்க அதனால நாங்கள் நம்பலை இதுதான் எங்களுடைய பிரச்சாரத்திற்கான காரணம் இப்படி சொன்ன உடனே என்ன செய்வாங்க அப்ப ரசூல்லாவுக்கு சூனியம் வைக்கப்படலையா நபியல் நாயகத்திற்கு சூனியம் வைக்கப்பட்டதாக புகாரியில ஹதீஸ் பதிவாக இருக்கிறதே உடனே கேள்வி இவங்களுக்கு கேள்வி மட்டும் தான் கேட்க தெரியும் எந்த ஜமாத்தா இருந்தாலும் சரி நாம முன்னெடுக்கிற ஒரு வாதத்திற்கு பதிலளிக்கிற வேலையில் ஈடுபடாமல் கேள்விகளையா கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் கேள்வி கேளுங்க வரவேற்கத்தக்க பதில் சொல்றோம் நாங்க கேட்கிற கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லணும்ல சூனியத்தை உண்மை என்று ஆதரிக்க கூடியவர்கள் பதிலளிக்க வேண்டுமா இல்லையா அப்ப அவங்க பெரிய பாரதமான கேள்வி என்று என்ன கேள்வி எழுப்புவாங்க ரசுல்லாவுக்கு சூனியம் வைக்கப்பட்டதாக புகாரியில் ஹதீஸ் பதிவாக இருக்கிறதே இருக்கு 
அந்த ஹதீஸ் என்று ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது ரசுல்லா பேர்ல சொல்லப்பட்ட எல்லாத்தையுமே ஹதீஸ் என்று நம்ப முடியாது ஒரு செய்தியை அது நபீதாயத்தின் பெயரால் சொல்லப்படும் போது பல விஷயங்களையும் கவனிக்கணும் அறிவிப்பால் தொடர பார்க்கணும் யார் இதை ரசுல்லா சொல்வதாக சொல்வது யாரு எந்த தாபியை சொல்கிறார் எந்த தபவு தாபியை சொல்கிறார் எந்த நூலாசிரியர் இதை பதிவு செய்கிறார் என்று அறிவிப்பாளர்களை பார்ப்போம் அறிவிப்பாளர்கள் சரியா இருக்கணும் என்பது ஒன்று அது மாதிரியே நபீல்லாயத்தின் பெயரால் சொல்லப்படக்கூடிய செய்தியில மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது நபீல் நாயத்தின் பெயரால் என்ன செய்தி சொல்லப்படுது அந்த செய்தி சரியா அந்த கருத்து சரியாக இருக்கிறதா நபீல் நாயம் திருக்குறானை விளக்குவதற்காக வந்தார்கள் நியமிக்கப்பட்டாங்க <laughs> அடிப்படை கருத்தை தகர்க்கூடிய வகையில் இருக்கு ஏன் ரசுல்லாவுக்கு சூனியம் வைக்கப்பட்டதாக சொல்லுகிற அந்த செய்தி என்ன தெரியுமா சொல்லுது சூனியம் வைக்கப்பட்டு மன பாதிப்புக்கு ரசூல் ஆளாயிட்டாங்க நவுது பில் அல்லா காப்பாற்றணும் ரசூல்லாவுக்கு சூனியம் வைக்கப்பட்டதான் அந்த சூனியத்தை எப்படி பண்ணானா லபீது ஆசம் என்கிற ஒரு யூதன் ஏதோ கிணத்து கடையில் போய் சில பொருட்களை வைத்தான் அதனால் ரசூல்லாவுக்கு மன பாதிப்பு ஏற்பட்டது மனைவிடத்தில் சேராமலையே சேர்ந்ததாக நினைத்து கொண்டே இருந்தார்கள் ஏற்படாது <laughs> திருக்குறான் தெல்ல தெளிவாக குறிப்பிடுகிறது நபியே உங்களை பார்த்து ஒருத்தர் சூரியம் வைக்கப்பட்ட நபர்னு சொன்னா அவ யாரு தெரியுமா ஒரு கால தாலிமோன் என் தத்தபி ஊனை இல்லா ரஜுல மசோரா சூனியம் வைக்கப்பட்ட நபரையே பின்பற்றுகிறீர்கள் என்று அநியாயக்காரர்கள் சொல்கிறார்கள் உங்களை பார்த்து ஒருவன் மசோர் சூனியம் வைக்கப்பட்ட நபர் என்று சொன்னால் அவன் அநியாயக்காரன் குரான் சொல்லுது எங்க சொந்த கருத்து இல்லை சுய கருத்து இல்லை குரான்ல இப்படி வசனம் இருக்கும் போதே புகாரில் இருக்குன்னு அந்த செய்தி ஏற்றுக்கொள்ள இயலுமா அப்ப குரான தூக்கி வீசுறதா அல்ல சொன்ன வார்த்தையை பொய்யாக்குவதா நபீல் நாயத்தின் பெயரால் வரக்கூடிய செய்திகளில் கருத்தையும் கவனிக்கணும் மனிதர்கள் தவறாக அறிவித்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு நபீல் நாயத்தின் பெயரால் பொய்யாக சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு நல்லவர்களின் பெயரை பயன்படுத்தி இட்டு கட்டியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அது குரானோட உரசி பார்த்து தெரியணும் குரான் சொல்லுது ரசுல்லாவுக்கு சூனியம் வைக்கப்பட முடியாது ரசுல்லாவை பார்த்து சூனியம் வைக்கப்பட்ட நபர் என்று சொன்னால் அவன் அநியாயக்காரன் குரான் சொல்லுது இவங்க சொல்றாங்க இல்ல ரசுல்லாவுக்கு சூனியம் வைக்கப்படுச்சு ஆறு மாத காலமா அவன் டைப்பா அலைஞ்சாங்க அப்படித்தாங்க சொல்றாங்க மனைவிடத்துல சேராம சேர்ந்ததா ஆறு மாத காலம் நினைத்தால் அதுக்கு பேர் என்ன ஒருத்தன் கேட்கறிய சொல்ற சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிடல சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு ஒரு நாள் சொன்னா அது வேறு ஆறு மாத காலமா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் சாப்பிடல சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு சாப்பிடல சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா அவனுக்கு நீங்க என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவியே உனக்கு கொஞ்சம் மைண்டு சேஞ்ச் ஆன மாதிரி தெரியுது கொஞ்சம் ஆஸ்பத்திரியில் போய் என்னன்னு செக் பண்ணி பாருங்க சொல்லுவீலாம் மாட்டியலாம் இந்த நிலை நபிக்கு ஏற்பட்டதாகத்தான் புகாரில் பதிவான செய்தி சொல்கிறது மன பாதிப்பு ஏற்பட்டதாகத்தான் புகாரில் பதிவான செய்தி சொல்கிறது மாபி சாஹிபிக்கும் என் சின்ன உங்கள் தோழர் முகமது நபியல் நாயத்திற்கு பைத்தியக்கார தனத்தில் மனப்பாதிப்பில் சிறிதளவும் இல்லை திருக்குறான் தெளிவாக சொல்லுது ரசுல்லாவை பொறுத்தவரையிலும் அல்லாஹின் தூதருக்கு மனப்பாதிப்பில் சிறிதளவும் ஏற்படாது நமக்கு ஏற்படலாம் எல்லாத்துக்குமே ஏற்பட்டிருக்குது சில பெர்சன்டேஜ் மனப்பாதிப்பு கிருக்கு எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் 
அது காண்டி என்ன வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற நம்மளையெல்லாம் கிருக்கன்னு சொல்ற நினைக்கிறாது என்னும் சேர்த்தான் சொல்றேன் எனக்கும் கிருக்குத்தனத்தில் சில பெர்சன்டேஜ் இருக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கும் எல்லா மனுஷனுக்கும் இருக்கும் அளவு வேணா கூட கொஞ்சம் குறை குறைய இருக்கலாம் எனக்கு அஞ்சுல இருந்தால் உங்களுக்கு பத்து இருக்கலாம் ஆஹா அவருக்கு குறைச்சி சொல்றாரு எனக்கு பத்துல இருந்தா உங்களுக்கு அஞ்சுன்னு இருக்கலாம் அந்த கிருக்குத்தனம் தனியா இருக்கும் போது தான் வெளிப்படும் தனியா இருக்கும்போது பாருங்க திடீர்னு உலருவான் அவனா உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ ஹிந்தி பாட்டு படிக்கிறங்கிற பேர்ல உலதிக்கிட்டு திடீர்னு கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்று தனியா அணிக்கும் போது கூட்டத்தோட இருக்கும் போது அடைக்கி வாசிப்பான் எல்லாம் ஒழுக்கமா இருப்போம் ஒழுங்கா இருப்போம் ஏன்னா கட்டுப்பாடு தனியா விட்டுட்டோம்னா கிருக்கு அப்ப தான் முத்தும் அந்த பெர்சன்டேஜ் லைட்டா எட்டி பார்க்கும் கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்று திடீர்னு இப்படி பார்ப்பாரு அவர் ஒரு நாள் தான் ஜிம்மு போயிட்டு வந்திருப்பான் இந்த ஒரு நாள் சூப்பர் உடம்பு கூடிடுச்சு கிருக்குத்தனம் இதெல்லாம் ஒரு வகையான லூசனத்தை லூசுத்தனத்துல உள்ளது ஆம்பளைக்கும் இருக்கும் பொம்பளைக்கும் இருக்கும் உலகத்தில் உள்ள எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் அல்லாவின் தூதருக்கு இருக்காது மாபி சாஹிபிக்கு மிஞ்சின்னா உங்கள் தோழருக்கு சிறிதளவு பைத்தியமும் கிடையாது அப்படி சொன்ன ரசுல்லாவே ஆறு மாத காலமா மைண்ட் சேஞ்சா இருந்தாங்க மன பாதிப்புல இருந்தாங்க மனைவிடத்துல சேராமலையை சேர்ந்ததா நினைச்சாங்கன்னு சொன்னா அந்த செய்தியை நம்ம ஏத்துக்க முடியுமா அது புகார்ல இருக்கேன்னு சொல்லி நம்ப முடியுமா ஏன் மனிதர்கள் அந்த செய்தியை தப்பா சொல்லியிருக்க மாட்டாங்களா நல்லவர்களின் பெயரை பயன்படுத்தி இட்டு கட்டப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இல்லையா அப்ப குரான் தூக்கி வீசவா இன்னும் களத்திற்கு வரும்போது வெற்றி பெற மாட்டான் போட்டின் வந்தா சூனியக்காரன் ஜெயிக்க மாட்டான் குரான் சொல்லு நீங்க புகாரில பதிவான செய்தி என்று அதை நம்பினா ரசுல்லாவுக்கு சூனியம் வைக்கப்பட்டதை நம்புனா என்ன நிலைமை குரான் சொல்லுதை சூனியக்காரன் ஜெயிக்க மாட்டான் என்று நபியல் நாயகத்திற்கு சூனியம் வைக்கப்பட்டதாக உள்ள செய்தி சொல்லுது சூனியக்காரன் ஜெயிச்சிட்டான் ஏன் ரசுல்லாவுக்கு சூனியம் வச்சுட்டான் இல்ல ஆறு மாத காலம் நபிய மன பாதிப்புக்கு உள்ளானவனாக ஆளாக்கி விட்டான் என்ற செய்தி சொல்லுதா இல்லையா அதை நம்புனா உண்மை என்று நம்பினால் குரானுக்கு மாற்றமாகத்தான நம்ப வேண்டிய நிலை வருகிறது குரான் சூனியத்தை பொய் என்கிறது பித்தலாட்டம் என்கிறது அதற்கு உண்மை தன்மை இல்லை என்கிறது முசா இஸ்லாம் அவர்களோடு சூனியக்காரர்கள் நடந்து கொண்டதை பற்றி அல்லா குரானில் சொல்லும் போது அவர்கள் செய்தது வெறும் தந்திரம் சூனியக்காரர்களின் தந்திரம் என்று சூனியத்தை பற்றி அல்லா குரான்ல சொல்றான் அப்ப சூனியத்தை அல்லா தந்திரம் என்கிறான் கண்கட்டி வித்து என்கிறான் சஹரு அயுனஸ் மக்களின் கண்களை வயப்படுத்தினார்கள் உண்மையில கைத்தடிய பாம்பா மாத்தல கைத்தடிய பாம்பு மாதிரி காட்டி கண்களை வயப்படுத்தினான் சூனியம் பொய் என்று பித்தலாட்டம் என்று கண்கட்டி வித்தை என்று குரான் சொல்லியிருக்க சூனியக்காரர்கள் ஜெயிக்க மாட்டாது என்று குரான் சொல்லியிருக்க ரசுல்லாவுக்கு மன பாதிப்பில் சிறிதளவும் ஏற்படாது என்று குரான் சொல்லியிருக்க இந்த வசனங்களுக்கெல்லாம் மாத்தமா புகாரில வந்துருச்சு அந்த செய்தியை நம்புறதா அப்ப இந்த இத்தனை குரான் வசனங்கள் உங்க கண்ணுக்கு புலப்படவில்லையா ஒரு முஸ்லீம் எப்படி குரானை அணுக வேண்டுமோ அப்படி அணுகணும் அப்பந்தான் முஸ்லீம் ஜமாத்து பேரளவில் மாத்திரம் என்னை நான் ஒரு முஸ்லீம் என்றோ முஸ்லீம் ஜமாத் என்றோ சொல்லிக் கொள்வதில் எந்த அர்த்தமும் இல்லை அப்போ புரிந்து கொள்ளணும் சூனியம் என்பது ஒரு பித்தலாட்டம் இஸ்லாத்தில் இல்லாதது அது ஒரு மூட நம்பிக்கை அதை பற்றி சில செய்திகள் வருகிறது என்றால் அது இல்லாம கட்டுக்கதை இஸ்லாத்தில் இல்லாதது அதற்கும் நபியல் நாயகத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று நம்புவதுதான் இஸ்லாத்தின் நிலைப்பாடு அதுதான் திருக்குறானின் நிலைப்பாடு அத்தகைய நம்பிக்கையை நாம் பெற்றோம் என்றால்தான் சூனியத்தை பற்றி இத்தகைய தெளிவான புரிதலை நாம் அடைந்தோம் என்றால் தான் நாளை மறுமையில வெற்றி பெறுகிற நன்மக்களாக திகழ்வோம் இல்லாமல் அல்லாஹ் தைய வாய்ப்பை நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக என்று கேட்டு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் அலாமு வலைக்கம் வரமத்துல வரகாத்தூர்